mga ka-inspired and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, kindly subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga video. Charing! <laughs> so charutan na naman tayo dito. Ay, puro charot na lamang. Ano? So, ditong mga nakaraang araw, share ko lang sa inyo na I have been so happy. Yeah. Kasi yung page natin, the Better Morong Bataan page, the Better Morong Bataan group, and I have been the, one of the ad moderators of Taga Morong Bataan ako. They are growing. Simultaneously. So, and uh, I realized that despite of the the problems that we are facing nowadays, we manage to help the people kahit nasa malayo tayo. Mm -hmm. And hindi siya naging hindrance na pandemic kasi since uh, we managed to to help them through SOCMED, you know. And uh, isa sa mga improvements natin nowadays is that we managed to help OFWs na din. So, through the help of ACT OFW, actually, si I have been a volunteer there, hindi dahil sa political will of the ACT OFW, but you know, I am so fond of helping people. Gusto ng gusto ko talaga yung tutulong tayo sa kapwa, yung yung kahit pa paano um malilesen yung kanilang mga problem. No? And um isa yun sa mga nagiging uh, reason ko to continue being an advocate. So since na register na yung aid non-profit uh, aid renewables nakakatuwang isipin na madadami. Madadami yung magiging advocacy natin sa mga susunod na araw. And the, one of the nakaka-excite na moment is that may parating tayong shipment ship, uh, from our from our donators outside the country ng desktops. And it will be sent, I think, tigigisa sa elementary school sa Morong. See? Oh my God, di ba? So it's quite, it's quite, ano, masaya. So, maraming teacher ngayon dito kasi magkapakangasin lang ang mga tsuri. So, yun. Actually, ano, uh, matutuwa kayo kasi magkakaroon na tayo ng office for the for the advocacies, no? Actually, ano siya, inupahan ko talaga siya, uupahan ko siya. Ngayong five na yun eh. Upahan ko siya para magkaroon ako ng office. Maayos ko yung mga dapat kong gawin. Kasi, alam mo naman sa amin, dami-dami na aming magkakapatid, you know. And then, pinaayos ko na yung dalawang room. May dalawang room na. Kaso nga lang, since madami kami, alam mo, ang ate, at tamad na tamad doon matulog sa may bahay niya. Ay, gusto pa. Katabi pa namin. Ay, grabe naman ka ako. So, yun, dikit-dikit pa rin kami. Hindi naman ako nagre-reklamo kasi syempre ako ako yung taong hindi nakakatulog ng walang katabi. <laughs> Alam mo na. Charot! Sorry, bitch. And then, yun, walang, hindi ako nakakatulog ng walang katabi talaga. Gusto ko may nakikita man lang akong tao. Tao, ang gusto kong makita. Hindi ano, hindi mundo. So, tao, yan. And then, ayun. Um, gumagawa ako ng WHLP. Hopefully, maging maayos to kasi, you know, um, kailangan ko na siyang maprint tapos mapamigay ko. Kaya, yun. You know what, guys? Hindi ako nagiging open sa love life ko, pero uh, I will share, share ako sa inyo ng ano, ng mga bagay na may sumasagi sa isip ko lately. Yung may isip ko lately is that marami kayong option Marami tayong option sa buhay. Marami tayong pupwedeng puntahan. Maaari tayong pwedeng gawin. And, uh, 
one thing na na dapat nating ano an one thing na isa sa mga na realize ko dito nakaraan ang pag-ibig pala hindi pala siya perpekto yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yun ang perfecto. Pero yung pag-ibig ng tao sa kapwa-tao, hindi siya perfecto. Palaging may pagkukulang, pagkakamali, yun. So, sa pagkukulang at pagkakamali na yun, doon natin makikita na yung mga, yung apat na bagay na dapat taglayin kung totoo umiibig ka talaga dun sa tao. Una, imposibleng di magkamali sa yan. So, ang tanong doon, magkapatawad ka ba? Magkapatawad. So, syempre, kahit na paano, alam mo, sometimes, ang daming maliit lang yung pagkakamali, hindi na pinatawad, iniwanan na. ba diba? Meron naman. Kahit anong laki ng pagkakamali, pinapatawad. Hmm. So, ang pag-ibig pala is pagkapatawad. Kung paano mo mamamanage na nakamali sa siya sa iyo pero gusto mo pa rin siyang patawarin. Pangalawa ay ang pagtanggap. On the counterpart naman yung pagkapatawad, no? Kasama 'yun ng pagkapatawad. Pinatawad mo siya at tinanggap mo siya muli, no? Pagpatawad at pagtanggap. And then yung pangatlo is that pagpili. Tarating ang panahon, marami kayong choices. Ang tanong doon, siya pa rin ba yung pipiliin mo? Diba? If hindi na siya pinili mo, di, di na yung pag-ibig. Kasi kung pag-ibig talaga yon, patuloy at patuloy mo pa rin siyang pipiliin. And next is that pananatili. Kasi maaari pinili mo pa rin siya, mahal mo pa rin siya, pinili pa rin siya ng heart mo. But kahit napinili siya ng heart mo, hindi ka na natili sa kanya. Pinili mong umalis. So, pinili mong alisan yung relasyon. So, pananatili sa relations. Kasi minsan, pwedeng umalis ka lang ng malayo ka, pero kayo pa rin eh, LDR, ba diba? Na natili ka pa rin sa relasyon. Pero yung pananatili na siya pa rin, walang iba siya pa rin. Isa yon sa mga nakita ko na na reflection ng totoong pag-ibig. So, sa family kasi namin, it's tatay at nanay. You know, hindi naman sila perfect. Ang dami nilang pagkukulang ng tatay sa nanay. Ang dami nilang pagkukulang ng nanay sa tatay. No? Pero, nagkapatawad sila sa isa. Natanggap pa rin nila yung isa't isa. Pinipili na rin pa rin nila isa't isa. At nananatili pa rin sila sa isa't isa. So, masasabi ko may pag-ibig silang dalawa sa isa't isa. Pero kung wala itong mga ito sa isang relasyon, walang pagpapatawad, walang pagtanggap, walang pananatili at walang pagpili, nawawala yung pag-ibig. At maaaring wala talagang pag-ibig sa so umpisa pa lang. At di ko alam kung bakit napunta tayo doon samantalang advocacy yan pinag-uusapan natin. Inspired. <laughs> so, inspired ako. <laughs> So, one of these days, of course, makikilala nyo rin naman siguro ang aking iniibig. And the reason kung bakit ko siya iniibig. Pero syempre, sa susunod na kasi hindi yun mahilig mag-vlog. Yun ang totoo nun, hindi siya mahilig mag-vlog. And then, introvert talaga siya. 100% introverted type. Kung ako napaka-extrovert ko, siya introverted. So, sobrang magkaiba kami dalawa. Kaya nakakatuwa minsan kapag ano, nagtatry siya magpatawa, ganyan. Ang pagkukwento siya, ang dami-dami niyang kinakwento. So, natutuwa ako kasi, ibig sabihin, uh, kahit na siya yung taong, alam mo yun, hindi, hindi ganun uri ng tao na nag-open. So, open-minded siya. Ino-open niya yung sarili niya sa akin. So, kahit pa ano. And that's say It's mga ka-inspired. I hope that you got something in hell. By the way, I-update ko lang din kayo sa ano sa susunod na mangyayari doon sa ating Let's Mamo sa DSWD Hit. Of course, 
Actually, hindi siya reklamo, concern, inquiry about the, about the, kung may bayad ba o wala yung daycare. So, hopefully, eh, masagot natin yan sa susunod ng mga vlogs. And again, this is your girl. Because sure. This is your... Basta, ako lang to. This is your teacher advocate. Ah! Nox. This is your teacher advocate, Charlotte Paris. Wala akong edits. So, bahala nang akong maglagay ng edits niyan. Sa mga ganun, ng mga sound din. Ako na lang nagagawa. No, alam mo naman ako, teacher, walang panahon sa mga ganyan-ganyan bagay. Napakadami namin, hindi na nagawa. No? So, pagpatawad nyo, kung hindi ako marunong mag-edit. Actually, marunong naman. Kaso, hindi lang ako nag-aalat ng time para doon. Kasi, mas mahalaga sa akin, ay yung mga sinasabi ko kasi sa edits ko. Okay? And, uh, alam nyo naman, pag mga teachers busy yan, so, pahalagahan nyo yung konting oras na nilalaan para may ma-share sa inyo. And that's it, mga kanspart. Bye!